तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्रिस्टल वाइब्रेशंस पढ़ी थी मोनोटॉमिक एंड डाइटॉमिक क्रिस्टल्स के केस में वाइब्रेशंस को एनालाइज किया था कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बन रही हैं और इस मॉडल को हमने कुछ इस तरह से किया कि लाइक दे वर जस्ट लाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर्स इंटरैक्टिंग विद लेयर्स टू लेयर्स आइटम को कुछ इस तरह से कंसीडर किया था सो लेट मी नाउ क्वांटाइज दिस ओके okay. पे मैंने कुछ शो किया है कि जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है क्रिस्टल वाइब्रेशंस भी प्रीवियसली देखी थी कि वो कुछ इस तरह की भी है लाइक दिस एम इज कनेक्टेड विद द नियरेस्ट एम एंड ऑन लेफ्ट एंड राइट ऑन बोथ साइड्स और यहाँ पे ये जो ऑसिलेशन है दीज आर आइडेंटिकल टू हार्मोनिक ऑसिलेटर क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आपने पढ़ा हो तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में मास दोनों तरफ से अटैच्ड है और ये जो इसका हार्मोनिक ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी वाज काइनेटिक एनर्जी प्लस इट्स पोटेंशियल एनर्जी सो बिफोर गोइंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ दीज इलास्टिक वेव्स आर Phonons. I would like to just review the harmonic oscillator. You have studied it in the quantum mechanics, though. लेकिन मैं इसको थोड़ा briefly describe करूँगा कि कैसे हमने इसको किया. But बस इसका ये है कि ultimately this will lead us to the quantization of these vibrations. So harmonic oscillator के जो Hamiltonian है, अगर उसको हम देखें. तो टोटल एनर्जी आई मीन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पोटेंशियल एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल है वह वो या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है जितनी भी एनर्जीज है वो सारी की सारी इसमें इंक्लूडेड होंगी लेकिन हम लोग सिर्फ उसकी एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं बाकी जो आई मीन ग्रेविटेशनल अगर है भी तो वो एनर्जी हम कंसिडर नहीं कर रहे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अगर होगी तो वो इसमें फिर इंक्लूड की जाएगी So assume that that there there is 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 no gravitational potential energy, but there is only elastic potential energy, energy. but only elastic associated with harmonic oscillator as well as well kinetic energy. right? C is the spring constant. So P square by 2m plus half and uh, half C x squared, yeah, half is के एक्स के तो ये उसकी दोनों एनर्जीज हैं विच इज हेमल्टोनियम फॉर दिस हार्मोनिक ऑसिलेटर और सपोज दैट के इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इज गिवन बाय सी ओवर एम एम इज द टोटल मास ऑफ दिस इंडिविजुअल एटम इंटरैक्टिंग विद द अदर आइडेंटिकल एटम सो अगर ये फ्रीक्वेंसी अज्यूम कर ली जाए तो इस ओमेगा को यहां पे आप प्लग करके देख लीजिए सी की वैल्यू को स्केल लें तो एम ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू सी जो कि यहां प्लग कर रहे थे सो अल्टीमेटली पी स्केयर बाय 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर ओके अब यहां इसका हमने हैमिल्टोनियन तो बना लिया इसको क्वांटाइज करने के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर्स ए इज अ लोअरिंग ऑपरेटर एंड ए डैगर इज अ रेजिंग ऑपरेटर यस रेजिंग ऑपरेटर so these are uh, defined as let's say ki p minus eta omega mx over this thing ye operator hai aur ek operator ye ab in operators ko jab define kiya hai we know that from the fundamental um, quantization relation the commutation relations of uh, your quantum mechanics course P into x commutation relation is given by minus iota h bar. This go expand this way. So, we do it. A B is equal to A B minus P A. If you want to prove this, just go to the fifth chapter of uh, I think fifth chapter. He have lately ka ya fir even up Griffiths ki books so mein bhi isko dekh sakte hain ki ye kaise prove kiya gaya. Wave function ek consider karega us pe isko implement karega to aapko ultimately ye result. तो so, अगर ये रिलेशन ऐसे है क्योंकि ये कैनोनिकल वेरिएबल्स uh, हैं एक दूसरे के 
इसलिए इनको यूज कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि इसका कम्बोटेशन रिलेशन कैसे एक्सप्रेस करता है ए और ए डैगर का अगर कम्बोटेशन रिलेशन देखें ए की वैल्यू ये आ जाएगी ए डैगर की इसी तरह से इसको एक्सपैंड करिए इसको एक्सपैंड करने से ये आपके पास एक्सपेंशन के बाद ये चीज आ जाएगी यस और इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें इन चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करें इसको एक चीज का ध्यान रखिएगा वो ये है कि जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ठीक है ये पी एक्स पी स्केयर हो जाएगा नेक्स्ट टाइम ये पी एक्स क्योंकि ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसके बाद जो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये एक्स पी होगा पी एक्स एंड एक्स पी बोथ आर नॉट इक्वल टू इच अदर बिकॉज दे डू नॉट कम्यूट दे डोंट हैव एनी कॉमन आइगन वैल्यू सो पी एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स पी ये रिलेशन ये चीज इंडिकेट कर रहा है राइट right. तो पी स्केयर ये कुछ कैंसिलेशन होगी मैथमेटिक्स मैंने सॉल्व कर दिया है कुछ इसको इसको आपस में क्योंकि ये भी पी एक्स है ये पी एक्स है इन दो को आपस में कंबाइन कर सकते हैं और ये एक्स पी है ये एक्स पी है इसको कंबाइन कर लीजिए तो टू आ जाएगा ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा आयोटा ओमेगा एम इसमें भी है इन सब में है तो कॉमन आ गया आपके पास अब टू पी एक्स में से टू फिर कॉमन आ जाएगा टू से टू कैंसिल हो गया और ये अल्टीमेटली आपके पास तो रिजल्ट है पी एक्स माइनस एक्स पी है जिसको आप कमोटेशन रिलेशन में जैसे ये था ए पी माइनस बी एज गिवन बाय ए एंड पी सो पी एक्स माइनस एक्स पी एज पी एक्स विच इज द कमोटेशन रिलेशन माइनस आयोटा एच बार एच बार से एच बार कैंसिल और ये आपके पास माइनस यहाँ है आयोटा स्केयर इज माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो ए और ए डैगर की जो कमोटेशन है इट्स वॉट ऑल राइट सो अब हम लोगों ने ऑपरेटर तो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं लेकिन हम असल में ये करना चाह रहे हैं कि इस हेमल्टोनियन को किसी तरह से क्वांटाइज किया जाए को करने के लिए अब p square by 2m इस चीज को आप नोट करते कैपिटल जो पी है या क्यू कैपिटल है उन चीजों के लिए वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं एज कंपेयर टू दीज राइट लेट्स डू सम एक्स्ट्रा जब अलजब्रा हम ये चीज को हमें पता चल गई थी कि ये इस तरह से है अब हम इनका प्रोडक्ट जरा देखें कि ये क्या करता है हमारा गोल इस तरह का कोई रिलेशन बनाना है कि हम तो ये इनको निकालना है एक्चुअली ए डैगर और ए को मल्टीप्लाई करें तो डैगर में ये प्लस साइन था और ए में ये माइनस इनके दरमियान का साइन है सो इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए तो ये आपके पास एक रिलेशन आएगा ये इसके साथ पी स्केयर होगा फिर नेक्स्ट है पी एक्स है और फिर ये एक्स पी होगा और ये एक्स स्केयर होगा ये चीजें तो वैसे ही नीचे आ रही है अब यहाँ पे ये पी स्केयर और ये वाली जो चीज है इसको अगर आपस में कम्बाइन किया जाए तो ये वही चीज वापस के लिए बन जाएगी विद सम एक्स्ट्रा फैक्टर्स सो रीअरेंज करें इस इक्वेशन को इसको रीअरेंज ऐसे करते हैं कि इनको आपस सेपरेट कर लेते हैं और इन दो इन दो टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं सो so, मैंने यू ही काम किया कि पी एक्स केयर और मेगा स्केयर इसको सेपरेट कर दिए हमने और यहाँ इनको सेपरेट कर दिया यहाँ डबी एम ए टू एच बार ओमेगा एम है ये यहाँ पे यस ये इसके साथ डिवाइड होता है सो so, इस होल टर्म में अगर आप देखें तो ये हाफ एच बार मेगा इसमें भी है इसमें भी है ये जैसे ये इन सब में था तो इसको आप इस सारी में से कॉमन निकाल सकते हैं जो कि मैंने नेक्स्ट किया भी है इवन अगर आप कॉमन नहीं भी निकालें तो कुछ कैंसिलेशन हो जाएंगी पी स्केयर बाय दिस थिंग और ये जो आपके पास आयोटा ओमेगा एम है इसमें से कॉमन आ जाएगा आप बाकी माइनस पी एक्स प्लस एक्स पी है या इसमें से अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो पी एक्स माइनस एक्स पी हो जाएगा 
px minus xp which is your commutation relation p and x so which hum ab minus r times bar ke equal nikal rahe hain aur isme se agar aap um yes ab iski value plug kariye minus r times bar to iota squared minus 1 minus minus plus ho jayega ये और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई में तो प्लस होगा एल्टा स्केयर अगेन माइनस है तो फिर ये माइनस हो जाएगा एच बार ओवर टू एच बार होगा इस होल टर्न में से इन सारी में से आप एच बार ओमेगा कॉमन ले लें इसमें तो है एच बार ओमेगा ये वाले जो टर्न है इसमें तो एच बार ओमेगा ये वन ओवर टू एच बार ओमेगा एम है इसमें से एच बार ओमेगा कॉमन आ अब इसमें देखें तो ओमेगा नहीं है ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें एक हाफ और जो डिवीजन वाला है वो बाहर चल जाएगा इस बार ओमेगा यहाँ पे बच जाएगा ये इस बार ओमेगा आ गया अब अगर हम इस टर्म को देखिए तो ये वाले जो टर्म है दैट्स एग्जैक्टली द हेमटोनियन जो हमने यहाँ लिखा हुआ है सो इसकी जगह एच लिख देते हैं एच माइनस एच बार ओमेगा बाय टू into one over h bar omega is given by a dagger a isko idhar multiply kare baki rearrange kar le term ko to h is given by h bar omega into a dagger a plus a so hamiltonian ek nayi form mein ban gaya hai in terms of your raising and lowering operators pehle p aur x ki term mein tha to momentum aur position se aapke paas ye operators ki term mein lowering raising operator ki term mein यहाँ ये जो ऑपरेटर हैं जरा इसको देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी अगर किसी स्टेट पे अप्लाई किया जाए लेट्स से हम स्टेट एन पे अप्लाई करते हैं इसको क्योंकि ए इज योर रेजिंग ऑपरेटर सो रेजिंग ऑपरेटर जो है इसकी आइगन वैल्यू एन स्के रूट एन प्लस वन हो जाएगी ये एक यहाँ पे वही चीज है इसकी ये वैल्यू आ गई आपके पास ए डैगर अब नेक्स्ट अप्लाई होना है तो ए डैगर इस स्टेट पे अप्लाई होगा वो ये रेजिंग ऑपरेटर है और ए डैगर लोअरिंग ऑपरेटर है तो ये एन प्लस वन रेज की थी स्टेट और ये एन डैगर उसको लोअर स्टेट में ले आएगा तो अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट है वो दैट इज गिवन बाय एन इन टू एन इट मीन्स डेट कि ए डैगर ए को अगर किसी स्टेट पर अप्लाई किया जाए तो वो हमें उसकी स्टेट एन देगा दिस को रिस्पॉन्ड्स टू एन हम या हेमल्टोनियन से एनर्जी में लिखना चाहें तो ई एन विल बी गिवन बाय बिकॉज दिस इज टोटल एनर्जी एच इज द टोटल हेमल्टोनियन सो ई एन इज द एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू यूर एन एन प्लस हाफ एच बार ओमेगा इसकी जगह एन आ गया अगर एन इज एन इंटीजर ये इंटीजर जीरो वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू वो हो सकता है सो so, अगर ये जीरो होगा एन तो आपके पास स्टिल जो एनर्जी है वो जीरो नहीं है इट मींस के हार्मोनिक ओसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो नहीं है इवन इफ एन इज इक्वल टू जीरो द एनर्जी इज नॉट जीरो बिकॉज इट इज गिवन बाय ई नॉट इज इक्वल टू हाफ एच बार मेगा दिस वाज ऑल अबाउट द हार्मोनिक ओसिलेटर नाउ इसी हार्मोनिक ओसिलेटर से एक एनोलॉजी हम Uh, अपने फोन ऑन सिस्टम की तरफ बना के ले जाते हैं फोन ऑन को हार्मोन क्योंकि हमें पता है वो जो वाइब्रेशन है दीज आर आइडेंटिकल टू योर हार्मोनिक ओसिलेटर सो उनको भी इसी तरह से 